ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் சித்ரா இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட மார்னிங் ரொட்டின் தான் நீங்கள் பார்க்க போறீங்க என்னோட மார்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி இல்லை செவன் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் ஆகும் எப்போ அவந்திக்கா எந்திரிக்கிறாலும் அப்போ தான் என்னோட மார்னிங் ஸ்டார்ட் ஆகும் அவள் மோஸ்ட்லி சிக்ஸ் ஓ கிளாக்லாம் எந்திரிச்சிடுவா ஸோ சிக்ஸ் ஓ கிளாக் நான் எந்திரிப்பேன் பட் பெட்ல இருந்து இறங்குறது ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆகிடும் இப்போ வந்து ஃபைவ் எந்திரிச்ச உடனே நான் ப்ரெஷ் பண்ணிட்டு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னோட வேலையெல்லாம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஃபேஸ் வாஷ்னா நான் வந்து சோப்லாம் இப்போ போட்டு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ண மாட்டேன் ஜஸ்ட் பிளெயின் வாட்டரில் மட்டும் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னோட வேலைக்கு போயிடுவேன் நிறைய பேர் இப்போ ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு டோனர் ஏதாவது அப்ளை பண்ணுவாங்க எனக்கு அந் அவ்வளோலாம் பொறுமை கிடையாது டோனர் அப்ளை பண்ணிட்டு க்ரீம் அப்ளை பண்ணுற அளவுக்கு ஜஸ்ட் சும்மா பிளெயின் வாட்டரில் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் காஃபி ரெடி பண்ணுறதுக்கு போயிடுவேன் அன்னைக்கு வந்து எனக்கு என்ன சொல்கிறது லெமன் வாட்ரு கொடுக்க குடிக்கிற மூடு இல்லை அதனால நான் வந்து காஃபி ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் என்னென்னு தெரியல கொஞ்சம் எந்திரிக்கிறப்ப கொஞ்சம் டல்லாக இருந்தது அன்னைக்கு சரி கொஞ்சம் காஃபி குடிச்சா நம்ம மைண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி காஃபி போட்டுட்டு இருக்கேன் என்னோட ஃபேவரட் ஃபேவரட் கிட்ட காஃபி ஸோ காஃபி வந்து மோஸ்ட்லி நான் என் மார்னிங் இந்த கார்னரில் தான் உட்காருவேன் ஏன்னா இப்போ கொஞ்சம் வெயில் வர்றதுனால ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த வெயில் நம்ம ஃபேஸில் விழுறது அதனால் மோஸ்ட்லி நான் இந்த சோ இந்த கார்னரில் தான் உட்காந்து மார்னிங் காஃபி குடிப்பேன் நான் பார்த்தீங்கன்னா நியலி ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் எடுத்துப்பேன் காஃபி குடிக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப ஸ்லோவாக குடிப்பேன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடிலாம் எங்கள் அம்மா சொல்லிட்டே இருப்பாங்க நீ ஏன் இவ்வளோ ஸ்லோவாக குடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டென்ஷனாகவும் அங்கே நான் காலேஜ் நான் காலேஜ் போகிறப்போ லைக் ஸ்கூல் போகிறப்பலாம் இப்போவும் நான் அப்படியே தான் இருக்கேன் மாரில் கொஞ்சம் கூட யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்லோவாக குடிப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து கோதும் தோசை ஊற்றினேன் கோதும் தோசையும் ரா கார்லிக் சட்னி ரெடி பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதுதான் அன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஸோ நான் காஃபி குடிச்சிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உட்காருவேன் அதுக்கப்புறம் நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னா என் ஹஸ்பண்ட் குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு ஆஃபீஸ் போயிடுவார் இப்போ வந்து நான் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் அவந்திக்காக்கு மட்டும் நான் தோசை ஊற்றிட்டு இருக்கேன் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து எனக்கு ஊற்றிப்பேன் தோசை இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவந்திக்காக ப்ரெஷ் பண்ணி விடுறது சீரியஸாக ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான வேலை அவ தான் ப்ரெஷ் பண்ணணும்னு சொல்லுவா ஆனால் ப்ராப்பராக பண்ண மாட்டா அழுதுகிட்டே இருப்பா மார்னிங் ப்ரெஷ் பண்ணுறப்போ எப்படியாவது எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு அவளுக்கு ப்ரெஷ் பண்ண விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு நான் டிஃபன் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து அவளோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம் இப்போ வந்து அவள் சாப்பிட்டுட்ருக்கா தோசை அவளுக்கு வந்து தயிர் கொடுத்தேன் தொட்டுக்கிறதுக்கு அவளே சாப்பிட சொன்னேன் பட் அவள் வந்து ரொம்ப விளையாடிட்டே இருந்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தா ரொம்ப ஸ்லோவாக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தா ஸோ அதனால நானும் கொஞ்சம் அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ப்ளஸ் அவள் என்னென்னா நான் எதை தொட்டுக்க கொடுக்குறேன்னா அதை மட்டும் தான் அவள் சாப்பிடுவோம் மெயின் டிஷ்ஷை வந்து சாப்பிட மாட்டா இப்போ இன்கேஸ் அவளுக்கு சட்னி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அவள் சட்னியை தான் நக்கிட்டுருப்பா தோசை இட்லி சாப்பிட மாட்டா அதனால நான் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவள் கூட்டி விட்டுட்டு இருக்கேன் நீங்களே பாப்பீங்க அவ தயிர் எடுத்து எடுத்து சாப்பிட்டு இருக்காங்க
ஸோ அவள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ என்னோடய ஒர்க் அவுட் டைம் ஸோ இப்போ நான் பண்ணுற ஒர்க் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஷூ போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் இந்த ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணணும் இல்லாட்டி நம்மளோட பாதம் வந்து ரொம்ப வலிக்கும் ஹர்ட் ஆகும் ஸோ கண்டிப்பாக என்னோடய ஒர்க் அவுட் ஏதாவது ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஷூ போடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக வார்ம் அப் பண்ணியே ஆகணும் வார்ம் அப் பண்ணால் தான் நம்மளோட மசில்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகும் ரிலாக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இது லைக் ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கிறவங்க வந்து இந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இந்த ஒர்க் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா ஹை இன்டென்சிட்டி ஒர்க் அவுட் ஸோ ஓவர் வெயிட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து மோஸ்ட்லி லோ இன்டென்சிட்டி ஒர்க் அவுட் தான் பண்ணணும் ஹை இன்டென்சிட்டி ஒர்க் அவுட் பண்ணால் நீஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப என்னாகும் ஹர்ட் ஆகும் அதனால தான் அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரா யூஸ் பண்ணுங்க நான் பண்ணுற ஒர்க் அவுட்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் நான் பண்ணுற ஒர்க் அவுட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண போகிறீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரா கண்டிப்பாக போட்டுக்கோங்க ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரா வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஜஸ்ட் நான் இப்போ வார்ம் அப் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் டே ஒர்க் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா ஜம்பிங் ஜாக்ஸு என் பொண்ணு அங்கே அவள் டிவியில் தெரியுதா ஸோ அதை பார்த்து அவ்வளோ டான்ஸ் ஆடிட்டுருக்கா ஸோ ஜம்பிங் ஜாக்ஸ் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு செட் பண்ணுவேன் ஒரு செட்டில் வந்து டென் டைம்ஸு ஸோ த்ரீ செட்ஸ் டோட்டலாக தேர்ட்டி டைம்ஸ் நான் வந்து ஒரு ஒர்க் அவுட்டை பண்ணுவேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா க்ராஸ் ஜம்பிங் இது வந்து நான் ஏதோ ஒரு சேனலில் தான் பார்த்தேன் யூடியூப் சேனலில் எனக்கு இந்த ஒர்க் அவுட் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஸோ அதனால் நான் இதை ஒன்றும் பண்ணிட்டுருக்கேன் இது வந்து வேறு நேம்லாம் வச்சு கூட சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரியல அந் நான் பார்த்த சேனலில் வந்து இது க்ராஸ் ஜம்பிங்னு சொன்னாங்க ஸோ இது வந்து என்னோடய ஃபேவரட் ஒர்க் அவுட் இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ஃபஸ்ட் ஒரு டென் டென் டைம்ஸ் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே பண்ணுறப்போ கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களால் பண்ண முடியாது ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுவோம் டயர்ட் ஆகிடுவோம் பட் இதுவும் வந்து நான் தேர்ட்டி டைம்ஸ் பண்ணுவேன் இந்த ஒர்க் அவுட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நியர்லி ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பண்ணுவேன் வேற வேற ஒர்க் அவுட் பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஒரு அஞ்சாறு ஒர்க் அவுட் மட்டும் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் மறுபடியும் உங்களுக்கு வேற வீடியோவில் இன்னொரு அஞ்சாறு ஒர்க் அவுட் சொல்லித்தரேன் ஸோ பிரிச்சு ஒரு 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 வீடியோக்கும் ஒரு அஞ்சாறு ஒர்க் அவுட் அந்த மாதிரி நான் சொல்லித்தரேன் ஏன்னா ஒரே வீடியோவில் ஃபுல் ஒர்க் அவுட் சொன்னால் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப குழப்பும் ப்ளஸ் போரும் அடிக்கும் அதுக்கு தான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இங்கே ஸ்குவாட்ச் பண்ணிட்டுருக்கேன் மோஸ்ட்லி நான் வந்து வெயிட் யூஸ் பண்ணுவேன் இன்னைக்கு நான் வெயிட்ஸ் யூஸ் பண்ணல நெக்ஸ்ட் வந்து வால் செட் வால் செட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒர்க் அவுட் இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இருப்பேன் பட் ரெண்டு செட் தான் பண்ணுவேன் லைக் தேர்ட்டி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஒரு செட்டு ஸோ ரெண்டு செட் டோட்லி சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் இருப்பேன் இந்த மாதிரி வால் செட்டில் ரொம்ப நல்ல ஒர்க் அவுட் இது கண்டிப்பாக இதை வந்து இந்த ஒர்க் அவுட் ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்மளோட காலுக்கு எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் ஏன் வந்து சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் மேலே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுவேன் இந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னோடய காலில் ரொம்ப வலிக்கும் ஸோ இதை இன்னும் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் பண்ணால் கூட என்னால் மீதி ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ண முடியாது அதுக்கு தான் இது வந்து பர்பிஸ் இதுவும் வந்து ரொம்ப நல்ல ஹோல் பாடி ஒர்க் அவுட் இந்த ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணுறப்போ உங்களோடய ஹார்ட் பீட் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால தான் வந்து நான் ஓவர் வெயிட்டில் இருக்கிறவங்கலாம் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறது இந்த ஒர்க் அவுட்டை இந்த பர்பீஸ் ஒர்க் அவுட் கூட நான் வந்து டோட்டலி ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் தான் பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்லாம் நான் வந்து இந்த ஒர்க் அவுட் பர்பீஸ் பண்ணுறப்போ ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணாலே என்னால் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் என்னால் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியாது ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுவேன் பட் இப்போ கொஞ்சம் ஓரளவு எனக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு அதனால் நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் பண்ணுவேன் இப்போ வந்து ஹைனீஸ் இது வந்து இந்த ஒர்க் அவுட் வந்து நல்லா தொப்பையை வந்து நல்லா குறைக்கும் இது வந்து தேர்ட்டி டைம்ஸ் பண்ணுவேன் லாஸ்ட்டாக வந்து ஃபார்வர்டில் வந்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு பட் இதுக்கப்புறம் நான் நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணேன் அதெல்லாம் நான் இந்த வீடியோவில் காமிக்கல நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வேறு ஒரு வீடியோவை நான் அதை அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் மசில்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி லாஸ்ட்டாக வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறது வந்து 
ஸோ நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டாக நான் 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 வந்து போய் குளிக்க மாட்டேன் ஏன்னா மோஸ்ட்லி வீட்டு வெளில முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் குளிப்பேன் அதனால் நான் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பசி பசிக்கும் ஸோ அதனால் நான் இப்போ வந்து கோதும் தோசை ஊற்றிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் ப்ளஸ் அப்படியே ஏதாவது வீடியோஸ் பார்த்துட்டு அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் அவந்திக்காக்கு வந்து நான் ரைம்ஸ் போட்டு விட்டுட்டேன் இப்போது அவள் ரைம்ஸ் பார்த்துட்ருக்கா நான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்ருக்கேன் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்ருக்கேன் மோஸ்ட்லி இந்த டைமில் வந்து நான் எங்கள் வீட்டுக்கெலாம் பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் யாராவது என்ன சொல்கிறது யாராவது சேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னா சேட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போயிட்டுருக்கோம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஓ வந்து ஸ்லைடு விளையாடிட்டுருக்கா ரைம்ஸ் பார்த்துட்டு அப்படியே அதுக்கப்புறம் என்னோடய வேலை ஸ்டார்ட் ஆகிடும் யூஸ்வலாக பண்ணுற மார்னிங் ருட்டீன்ஸ் இப்போ வந்து நேற்றே நான் வந்து அவளோட டாய்ஸ் எல்லாம் நீட்டாக அடுக்கி வச்சுட்டேன் அதனால இப்போது அவ்வளோ அவளோட டாய்ஸ் க்ளீன் பண்ணுற வேலை எனக்கு இல்லை சப்போஸ் நான் நைட் க்ளீன் பண்ணல அப்படின்னா இப்போ வந்து அவளோட டாய்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வைக்கிற வேலை இருந்திருக்கும் இப்போ வந்து மோஸ்ட்லி ரூம் எல்லாம் க்ளீனாக இருக்குது ஜஸ்ட் பெட் கவர் மட்டும் மாற்றிட்டு வேக்யூம் போட போகிறேன் நான் எப்போ பெட்ஷீட் மாற்றினாலும் சரி அவள் வந்து இந்த மாதிரி பெட்டில் உட்காந்துப்போ அவளுக்கு ஏன்னு தெரியல நான் பெட் கவர் மாற்றுறப்போ அவ்வளோ பிடிக்கும் எப்போ பார் வந்து ஏறி உட்காந்துருவேன் பெட்டில் ஸோ வேக்யூம் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் வந்து கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ரிலாக்ஸாக உட்காந்துட்ருக்கேன் ஏதாவது வீடியோஸ் பார்த்துட்டு அப்படியே உட்காந்துட்ருப்பேன் நடு நடுவில் நான் வேலை பார்க்குறப்போ இப்படி தான் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துருவேன் ஸோ ஃபுல் வீடும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு கிச்சன்லாம் நான் மோஸ்ட்லி நைட்டே க்ளீன் பண்ணுறதுனால எனக்கு கிச்சனில் அவ்வளோ ஒரு வேலை இருக்காது மார்னிங் இப்போ வந்து அவந்திக்கு அவள் குளிப்பாட்டிட்டேன் ஸோ அவளுக்கு ட்ரெஸ்லாம் போட்டு விட்டாச்சு ஜஸ்ட்டு தலைக்கு எண்ணெய் வச்சுட்டு தலை வாரி விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் போய் குளிச்சுட்டு வருவேன் குளிச்சுட்டு சமைக்க வேண்டியது தான் வேறு எந்த வெறியும் இல்லை அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய மார்னிங் ரொட்டீன் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் எனக்கு சோஷியல் மீடியாலையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் லிங்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மறுபடியும் உங்களை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் திஸ் இஸ் சித்ர